എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളിലെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെൻ ഇറ്റ് റൺസ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആർ ഗിവൺ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും അതുപോലെ രണ്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് ദ പ്രോഗ്രാം മോഡിഫൈ ദ സെയിം പ്രോഗ്രാം ടു ഗെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഇമേജ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടു സേവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാംപ്റ്റൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയിം ഇതിൻ്റെ മലയാളം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതേ പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വരുത്തി രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമായി മാറ്റി എഴുതി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇത് ഒരു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സാധാരണ ഐഡിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഐഡിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം അപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെനുവിലാണ് ഐഡിൽ ഉള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഐഡിൽ എന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ഐഡിൽ തുറക്കാം ഒരു പുതിയ ഫയൽ നമുക്ക് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയലിൽ ന്യൂ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഈ പ്രോഗ്രാം നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നിറം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ വരും പെൻ സൈസ് ത്രീ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെന്നിൻ്റെ സൈസ് ത്രീ എന്നാണ് നൽകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടി ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക കളർ സി ഒ എൽ ഒ ആർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഗ്രേ കളറാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉൾ ഉള്ളിലായിട്ട് വയലറ്റ് കളറും അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിലെ കോമ കുത്ത് എന്നിവൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ബിഗിൻ ഫിൽ ബിഗിൻ അണ്ടർ സ്കോർ ഫിൽ അതിന് ബ്രാക്കറ്റുണ്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് തേർട്ടി സിക്സ് മുപ്പത്താറ് തവണ കോളൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻട്ര അമർത്തുന്നു എൻട്ര അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ് അകലം നമുക്ക് കാണാം ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഐ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കോളൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻട്ര അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടാബ് വരുന്നു ബാക്ക്വേഡ് ഐ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ സ്റ്റാർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അമർത്തുന്നു എൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് എന്നുള്ള അതിന് ഫോർവേഡ് നമുക്കിത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ വി ബാക്ക്വേഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഫോർവേഡ് ഇനി എൻട്ര അമർത്തുന്നു ലെഫ്റ്റ് ടെൻ അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത അത് അവസാനിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ബിഗിൻ ഫിൽ എന്നുള്ളത് അതിവിടെ എൻഡ് ഫിൽ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയതിന് ശേഷം കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എററുകൾ മെസ്സേജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എറർ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് തിരുത്താൻ കഴിയും നമ്മളിവിടെ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലേക്കാണിത് സേവ് ചെയ്യാൻ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ടെൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് 
ഇനിയിത് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂളാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റൺ മൊഡ്യൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ കളറിൽ അകത്ത് നമുക്കിവിടെ വയലറ്റ് കളറിലുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അത് അത്ര അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എറവുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ് അതുപോലെ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് തേർട്ടി സിക്സ് കോളൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടാബ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും കോളൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു ടാബ് അകലമുണ്ട് എൽസിനും ഒരു കോളനുണ്ട് അവിടെയും ഒരു ടാബ് ഈ അകലം കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം വരുത്താണ് നമുക്ക് ഫിൽ കളർ ഇവിടെ യെല്ലോയും ഇവിടെ ഗ്രേ കളറിന് പകരം നമുക്കിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുമാണ് വേണ്ടത് അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ ഗ്രേ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്ന് നൽകാം വയലറ്റിന് പകരം നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ എന്ന് നൽകിയാൽ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമായി ഇത് മാറും ഇതിനു വേണ്ടി ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പൈത്തണിൽ വരച്ച ഒരു ചിത്രം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ നമുക്കൊന്ന് ഹോമിലുള്ള എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന പേരിലായിരിക്കും പൈത്തൺ ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അ